எல்லாம் வல்ல எங்கும் நிறைந்த ஏகப்பரம்பொருள் வல்லாத்தான் வைகுண்ட சுவாமியின் திரு அருளால் அருளி தந்த அகில திரையடு அகில திரட்டு அம்மானே பேய பிரீத்து புதுமை மிக சிததுவும் ஆயர் குலத்தை ஆளாக்கி கொண்டதுவும் சான்றோர் குலத்தை தற்காத்து கொண்டதுவும் நீண்ட புகழ் தர்மம் நிறுத்தி அரசாண்டதுவும் பத்தும் பெரிய பாலருக்காக வேண்டி சத்தளியும் பாவி தடியிரும்பிலும் இருந்து படுத்தின வாடல்லாம் பாலருக்காக பொறுத்து உடுத்த துணிகளைந்து ஒரு துகிலை தான் வருத்தி தேவ ஸ்ரீகளையும் சேர்த்தெடுத்து பலருக்காய் பாவ கலியுகத்தில் பாராத்தியங்கள் பட்டு நாலு பிறவி நானிலத்தில விரந்து பாலு குடி தாண்டி பருவதத்தின் மேல் தாண்டி மனு கண் காணாமல் மறைந்தாரு மூன்று நாளாய் தானும் தவ மதுவாய் சாயுச்சமே புரிந்து நல்லோரை எழுப்பி நாலு வரமும் கொடுத்து பொல்லாரை நரகில் போட்டு கதவடைத்து வானமிடியால் மலைகள் இழகிடவும் காணமது நாட்டாய் கண்டதுவும் சூரியனும் தெற்கும் திசை மாறி நின்றிடவும் ஒக்கவே நாதன் உரைக்கின்றாரன் போரே ஐயா உரைக்க அன்போர்கள் தங்கள் முன்னே மெய்யா எழுதி விதிப்பே நான் என்பதெல்லாம் ஆனை நடை கண்டு அன்றில் நடையதக்கும் சேனை சரிவதன சிற்றரும்பு பற்றி என்ன குயில் கூவ கண்டு கூகை கூறலாமோ மயிலாட கண்டு வான்கோழி மடந்தை தேனீக்கள் வைத்த ரசமறிந்து கடந்தை தடேற்றும் கதை போலேயானடியேன் நாலு முணு யுகமும் நடு தீர்க்க வந்த வீரான் மேலோன் திருக்கதையை எழுதுவேன் என்றதுக்கும் எம்பிரானான இறையோனருள் புரிய தம்பிரான் சொல்ல தமியேன் எழுதுகிறேன் எழுதுவேன் என்றதெல்லாம் ஈசனருள் செயலால் பழுதொன்றும் வராமல் பரமேஸ்வரி காக்க ஈசன் மகனே இயல்வாய் கதைக்கு தோசம் மகல சூழாமல் வல்வினைகள் கால கிரகம் 
கர்ம சஞ்சலமானதுவும் வாலை குருவே வராமலே காரும் காரும் அடியே கௌவை வினை தீர வாரும் அடியே மனதுள் குடி கொள்ளவே தர்ம யுகமாகி தாரணியை ஆளுதற்கு கர்ம கலியில் கடவுளார் வந்த கதை சாகாதிருக்கும் தர்ம அன்புள்ளோர் முன் வாகாக தர்ம அம்மானை தான் வகுத்தார் ஐயா